Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Doctor. In this show, we are going to talk to you about the first show. Dr. Subhash Chandra was the first show. Welcome, Doctor. Welcome, Doctor. Okay, Doctor. Now, we are going to talk to you about the first show. We are going to talk to you about the first show. ரொம்பவே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் ஃபேமிலிஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க பாட்டி எல்லாருமே பாட்டி தாத்தாலாம் சொல்லுவாங்க குழந்தை இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்லாம் நிறையவே சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களை வளர்க்குறது ஒரு அதுக்கே ஒரு டிகிரி படிக்கணும் போல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த விஷயம்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எதெல்லாம் டாக்டர் அவாய்ட் பண்ணணும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஓகே ஸோ குழந்த அப்படின்னாலே வந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரெக்னன்சி அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ வயிற்றில் இருக்கும்போதே அவங்களோட வளர்ச்சி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சும்மா யோசித்து பார்த்தா கூட ஒரு வயிற்றில் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு பிறக்கும்போது ஒரு மூணு கிலோ அளவுக்கு ஒரு குழந்தையாக வரும்போது அது வந்து அந்த மூணு கிலோ குழந்தை அப்படின் போது அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய விஷயங்கள் அடக்கம் ஒரு ஒரு ஹார்ட்டு ரெண்டு கிட்னி ஒரு லிவர் ஒரு ஸ்ப்ளீன் அந்த நிறைய வயிறு குடல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகி அண்ட் விச் இஸ் லைக் ஒரு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் வேலை செய்ய போகுது அந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு விஷயங்கள் வந்து டெவலப் ஆகி வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ப்ரெக்னன்சி அப்படின்ற அந்த அந்த ஃபுல் அந்த நைன் மந்த்ஸ்க்கான ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து ஜென்ரலாக என்னென்ன சாப்பிட்லாம் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள் சாப்பிடக்கூடாது வெரி சிம்பிள் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் எதை வச்சுக்கலாம் டேரெக்டாக அப்படின்னா வீட்டில் செய்யாத விஷயங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன இருக்குது அது கண்டிப்பாக தேவையா இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும் யோசித்தாலே போதும் எதனால் அப்படின்னா அதில் இருக்க நிறைய இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து வயிற்றில் இருக்கும்போது அம்மா சாப்பிட்ற உணவை பொறுத்து குழந்தையோட வளர்ச்சி முதல்ல இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஈவன் அந்த டேஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து குழந்தை பின்னாடி வளரும்போது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சி வளரும் ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வயிற்றில் இருக்க குழந்தை கூட அம்மா வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பேசலாம் ஸோ பேசலாம்னா அவங்களுக்கு அந்த அம்மாவோட டோன் அந்த குரல் அந்த இதெல்லாம் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே கேட்டு கேட்டு அவங்களுக்கு அம்மா சந்தோஷமாக இருக்க மூடுக்கும் ஒரு சோகமாக இருக்க மூடுக்கும் ஏற்ற மாதிரி குழந்தையோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு வரைக்கும் குழந்தையோட வந்து இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி அம்மா சாப்பிட்ற உணவை வச்சு குழந்தை வந்து பிற்காலத்தில் அதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அம்மா வந்து நிறைய பூசணிக்காய் சாப்பிட்றாங்க இல்லை நிறைய விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு காய்கறி சாப்பிட்றாங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா குழந்தை வளரும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நிறைய பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால எதை சொல்றோம்னா வெளியிலேருந்து வர விஷயங்கள்ல வந்து நிறைய கலந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடிட்டிவ்ஸோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள் கலந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அம்மா சாப்பிடும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரேட்டட் ட்ரிங்க் ஒரு பாட்டிலில் ட்ரிங்க் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அம்மா நிறைய ப்ரெக்னன்சி டைமில் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்து வளரும் போது அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஃப்ளேவரையோ இல்லை அந்த ட்ரிங்கையோ டேரெக்டாகவே பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால இயற்கையான உணவுகள் வீட்டில் சமைக்கிற உணவுகள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அண்ட் ரெண்டாவது கேலரி வந்து ஜென்ரலி ப்ரெக்னன்சியில் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கிறதோட நிறைய கேலரி தேவைப்படும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சத்து எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் காய்கறிகள் கீரை பழங்கள் இதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்ணும் அண்டு இயற்கை உணவுகள் எதுவுமே வந்து எதையும் விட்டு வைக்காமல் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி வரும்போது குழந்தை அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே டாக்டர் ஸோ ரொம்பவே நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வேலூர் கட்பாடியிலேருந்து சந்திரசேகர் பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்கள் சந்தேகத்தை நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு டாக்டர் முதல் கேள்வி வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு திரவ ஃபுட் அதாவது சாலிட் ஃபுட்டு எந்த வயசுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் மில்க் ஃபீடிங் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா திரவ பொருள் இந்த வயசுல இருந்து கொடுக்கலாம்னா அது எந்த மாதம் இல்ல எந்த வயது என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டாவது பருவநிலை மாற்றம் அப்படிங்கறது ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குறிப்பிட்டு இந்த வெயில் காலத்துல குழந்தைகளை எப்படி பராமரிக்கலாம் அவர்களுடைய உடல் நலத்தை பெற்றோர்கள் எப்படி பேணி காக்கலாம் இதை பத்தியும் சொல்லுங்களேன் ஓகேங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி வந்து குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ஆறு மாசத்துக்கு வந்து தாய்ப்பால் மட்டும்தான் உணவு ஸோ இதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது தாய்ப்பாலோட சிறந்த உணவு கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு
அது வந்து எப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற அரிசி உணவே வந்து கொஞ்சம் கஞ்சி மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பொங்கல் மாதிரி கொஞ்சம் செமி சாலிட் விஷயங்கள்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது எப்படின்னா ஆறு மாதத்தில் ஒன்று ஒன்றா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு வயசில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாமே சாப்பிட்ற மாதிரி ரெடி பண்ணணும் ஒரு வயசு குழந்த வந்து நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ணும் ஒரே விஷயம் அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த இது மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற அதே முழு சாதமாக சாப்பிட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கையில் மசித்து இல்லை மத்தில் மசித்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் மிக்சியில் அடித்து எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது வந்து பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஹைட்ரேஷன் உடம்பில் வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா இது பண்ணி வச்சுக்கிறது ரெண்டாவது வந்து ஸ்கின் ரிலேட்டட் திங்ஸ் ஏன்னா நிறைய வேர்வை வரும் நிறைய ட்ரைனஸ் வரும் இதனால் வர விஷயங்கள் ஸ்கின் பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷஸ் வரலாம் வேர்க்குறு வரலாம் நிறைய வேர்க்கும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கினில் வர சேஞ்சஸ் இந்த வெயில் காலங்களில் இதில் வந்து நம்ம டெய்லி ரெண்டு தடவை குளிக்க வைக்கலாம் ரெகுலராக வந்து மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போடலாம் இந்த கேலமின் பேஸ் லோஷன் போடலாம் வேர்க்குறு நிறைய வர குழந்தைகள் பொறுத்த வரைக்கும் பவுடர் நிறைய அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பவுடர் அடிக்கிறதுனால ஒரு பெனிஃபிட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸ்கின்னுக்கு இன்ஃபேக்ட் ஏன்னா பவுடரில் வந்து அந்த அந்த வேர்வை சுரப்பிகளோட அந்த ஓட்டையெல்லாம் அடைச்சிக்கும் ஸோ பெட்டர் வந்து பவுடர் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் வழக்கமாக எடுத்துக்கிறதோட கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ரெகுலராகவே குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி கொடுக்குறது வந்து ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கிறது நல்லது அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அதை பழக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு ஹைரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் அது உடம்புல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு ஏரேட்டட் ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்கன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்னிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படலாம் ஸோ அதனால் அது இன்னும் ஒரு ஐம்பது எம்எல் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும் உடம்புலேருந்து ஸோ நம்ம நினைப்போம் நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி போயிருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அது வந்து இன்ஃபேக்ட் உடம்புலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துன்னா சுகர் நிறைய இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு கூட வெளியே வரலாம் வரும்போது ஸோ அது வந்து தப்பான கான்செப்டாக இருக்கும் அது மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னோடனேன்ாங்க <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> செய்யறது <laughs> 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 இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுமே கொடுக்கிறது இல்ல சார் கிரேப் வாட்டர் வசம்பு இல்ல எதுமே கொடுக்குது இல்ல சார் ஏதா நான் வெஜ் சாப்டா இது என்னது பெருங்காயம் போட சொல்லுவாங்க வீட்ல லைட்டா ஒரு சி போட்டு விடுவோம் சார் அதுதான் கேக்குறேன் சோ நீங்க நான் வெஜ் சாப்பிட்டீங்கனா குழந்தைக்கு பெருங்காயம் போட்டு வரீங்களா ஆமா சம்டைம்ஸ் போட்டு விட ராத்தி நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம் சார் லைட்டா சரி வேற என்ன பண்றீங்கமா வேற என்ன பண்றது இல்ல சார் கிரேப் வாட்டர் கொடுத்தது இல்ல இது வரைக்கும் இல்ல டாக்டர் கிட்ட போனப்ப கிரேன்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெப் கொடுத்தாங்க அதான் அழுதா போறது அது போடுறேன் சார் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து யூரின் போறத பத்தி சொல்லிட்டேன் சின்ன குழந்தைகள் யூரின் போறதுக்கு முன்னாடி யூரின் போறப்போது அழுவாங்கமா அது ரொம்ப நார்மல் ஏனா ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ஸியா இருப்பாங்க சின்ன குழந்தைகள் ஒரு மோஷன் போறதோ இல்ல யூரின் போறதோ ஈவன் இன் ஃபேக்ட் வயித்துக்குள்ள குடல் அசையும் போது கூட அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது உடனே நை நைன அழுவ ஆரம்பிச்சுடுவாங்க அது வந்து யூரின் போறதுக்கு முன்னாடி அழுதுட்டு யூரின் போறப்போது அழுதுட்டு யூரின் போன உடனே உடனே சரியாக போயிடும் இது வந்து ரொம்ப நார்மல் அதனால் அதை பற்றி வரி பண்ணாதீங்க தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆறு தடை ஏழு தடைக்கு மேலே யூரின் போகுது அப்படின்னா அது சூடாக இருந்தாலும் இல்லை மஞ்சளாக இருந்தாலும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இந்த ஆறு தடை ஏழு தடை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா உடம்புக்கு நிறைய தண்ணி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று ரெண்டாவது தூளி எதாவது போடுறீங்களாமா ஓகே லைனில் இல்லை நீங்கள் வந்து வாந்தி எடுக்கிறத பற்றி சொன்னீங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து சின்ன குழந்த வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லும்
அந்த புண்ணாச்சுன்னா இங்கே ஒரு தடவை போகிறது கூட இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு கூட வாந்தி வர்றதுக்கான ரீசனாக இருக்கலாம் தொட்டில் போடுறீங்க தூளி போடுறீங்கன்னா அதை நிறுத்திக்கணுமா அதனால் இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒரு தடையும் ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதையும் மாற்றணும் ஒரு தடவை கொடுக்கும்போது ஒரு சைட் மட்டும்தான் தரணும் ஸோ தட் அந்த கொஞ்சம் திக்கான பால் வந்து பின்னாடி தான் வரும் ஸோ அது வந்து குழந்தையோட வயிற்றுக்கு போச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வர தன்மை கம்மியாக இருக்கும் மூணாவது தாய்ப்பால் தவிர தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாது தண்ணி கூட கொடுக்கக்கூடாதுன்னா அப்புறம் பெருங்காயமும் கிடையாது வசம்பு இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்து தான் நிறைய வாந்தி எடுக்கிறாங்க யூரின் வந்து கம்மியாக போகிறாங்க வெயிட் ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்னா டாக்டர் ஒரு வாட்டி பார்த்துடணும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வளரும்ங்க <laughs> காக்ஸிக்ஸ்ன்றது பத்து பதினஞ்சு வயசு யாருமா என்னமா சொன்னாங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க ரிப்போர்ட்ல டுவெண்ட்டி த்ரீ எலும்பு தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கு அது பிறந்த பிறகு வளர்ப்பு வளர்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க டாக்டர் சரிம்மா அது பரவாயில்ல இப்போ எவ்வளவு வாரம் உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி இப்போ உங்களுக்கு செவன் மந்த் ஆகுது சார் செவன் மந்த்ஸ் ஆகுது அந்த செவன் மந்த்ஸ்க்கான க்ரோத் இருக்காமா பாப்பாக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கும் டாக்டர் எல்லாமே நல்லா இருக்கு அந்த அந்த சேக்கரம் அந்த இடத்துல எதுவும் வேற எதுவும் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா பின்னாடி எதுவும் ஜென்ரலா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதாவது குழந்தையோட வளர்ச்சி தான் மெயினா பாக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது ஆப்வியஸா எதுவும் கட்டி இருக்கு இல்ல ஹார்ட்ல எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு இல்ல கிட்னி சைஸ்ல எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு கிட்னியோட வளர்ச்சியில எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு வேற எதுவும் உறுப்புகள் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து பயப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அது வந்து யூஸ் இருக்கு அந்த எலும்பு எக்ஸ்ட்ரா தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்கேனில் அடுத்த ஸ்கேன் கூட மாறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த காக்ஸிக்ஸ்ன்ற போன் வந்து பத்து பதினஞ்சு வயசில் தான் வளரணும் அப்படின்லாம் இல்லைம்மா அது பிறந்ததுலேருந்தே எல்லாேருக்கும் இருக்கும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு அதனோட வளர்ச்சி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா மேபி அடுத்தடுத்த வர ஸ்கேனில் வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வேறு எதுவும் கட்டி எதுவும் இல்லை அந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்படாதீங்கம்மா அது ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ரொம்ப வரி பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால இப்போதைக்கு அந்த விஷயங்களை மாற்ற போகிறது இல்லை நல்லா சாப்பிடுங்க நார்மலாக இருங்க குழந்தையோட வளர்ச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களால் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை பற்றி வரி பண்ணாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் இப்போ பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க ஸோ நெசசரியான ஃபுட்டெல்லாம் என்ன டாக்டர் எடுத்துக்கணும் ஃபீடிங் மதர் ஓகே ஃபீடிங் மதர் இப்போ பிறந்த உடனே பிரஸ் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு இஷ்யூங்க ஆக்சுவலி எப்படின்னா முதலே இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் குழந்த பிறந்த உடனே என்ன ஆகணும் அம்மாவுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் மைல்டு ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கும் அது நிறைய தாய்மார்கள் வந்து அதை வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைமில் ஃபீடிங்கும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எப்படின்னா ரொம்ப ட்ராப்ஸ் ஆஃப் மில்க் தான் வரும் அது வந்து கொலஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீமை பால் அப்படின்னு பசுமாடெல்லாம் இது பண்ணா சொல்லுவாங்க ரொம்ப திக்கா எல்லோ கலர்ல வரும் அது வந்து ஒரு ஒரு டிராப் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரமும் வந்து அவ்வளோ நிறைய சத்து நிறைய நிறைஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு டிராப் ரெண்டு டிராப் கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாலுக்கான சத்து இருக்கும் அதில் அந்த ஒரு டிராப் ரெண்டு டிராப் பால் கிடைச்சாலே போதும் பாப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்ல இருந்து நல்ல ஃபீடிங் செக்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாப்பா குழந்த பிறந்த உடனே எந்த அளவுக்கு ஒரு ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அம்மாவையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும் சுற்றி இருக்கவங்க வந்து குழந்தைய தான் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஓகேவா இல்லை அவங்களுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கா அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா அம்மாவை நீங்கள் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டா தான் அம்மா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பால் வரும் ஏன்னா இந்த மில்க் வர்றதுன்றது வந்து அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் இது அம்மா வந்து முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அது ஒரு விஷயம் நல்லா சாப்பிடணும் பத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வெறும் உப்பு இல்லாமல் எதையாவது கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணால் அம்மாவுக்கு வந்து சத்துக்கள் கிடைக்கிறது கம்
அது வந்து அழுகன்னு கூட சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் அவ்வளோதான் என்ட்டு அப்படியே உடனே தூங்கிடும் ஸோ அது வந்து அழுக கிடையாது அவர் நைனு அழுதாலே உடனே வந்து பாப்பாக்கு பால் பத்தல போலருது நீ வந்து பால் கொடுக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் கண்டினியூஸாக ஃபீட் பண்ணுற மக்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஃபீட் பண்ணுறதுல யூஸே இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஃபீட் பண்ணும்போது தான் அம்மாவுக்கும் மில்க் ஒழுங்காக ப்ராப்பராக செக்ரேட் ஆகும் பாப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் வயிற்றில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அழுதாக மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எது நல்ல நார்மலாக நடக்க எது வந்து பிரச்சனையாக நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது முதல் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து நல்லா அந்த எஸ்டால் விஷ் ஆயிரும் அம்மா கூட தாய்ப்பால் கொடுக்குற விஷயங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்குற மதர்ஸ் வந்து எல்லாமே சாப்பிட்லாம் அண்டு முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ரெக்னன்சி எப்போ எப்படி பார்த்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வெளி விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்லாம் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் திருப்பூர்ல இருந்து சரண்யா பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேளுங்க ஆ சரிங்க சொல்லுங்கமா சார் குழந்தைக்கு 1.5 வயசு ஆகுது ஓகே சம்மர்ல ஹீட் ஆன சேராம சின்ன சின்ன வெயில் கொப்பளம் மாதிரி வருது சரிமா அதுக்கு என்ன பண்ணனா இல்ல வாம் வாட்டர்ல குளிக்க வைக்கலாமா ஹாட் வாட்டர்ல தான் குளிக்க வைக்கிறேன் ஓகே ஆல்ரெடி வேர்த்து நல்ல சூடாக இருக்கும் ஸ்கின் எல்லாம் ட்ரையாக இருக்கும்போது சுடு தண்ணி குடிக்கணும்னு குளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் தண்ணியில் குளிக்க வைக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஸ்கின் வந்து வேர்க்குறை வர்றது வந்து ரொம்ப நார்மல்மா வெயில் காலங்களில் ஓகே சீழ் கொப்பளை மாதிரி வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லலாம் மேபி அது வந்து இப்போ வெளியில் போயிட்டு விளையாட்டு வராங்க மண்ணில் விளையாட்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து இல்லை வீட்லேயே வந்து ரொம்ப தரையில் அதிகமாக விளையாட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குளிக்க வைங்க அப்பப்போ கை காலை வந்து கழுவி விடுங்க நார்மலாக சோப் போட்டு குளிக்க வைக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போட்டு விடுங்க ஸ்கின் ட்ரை ஆகும்போது என்ன ஆகுனா ஸ்கினில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் வரும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத வெடிப்புகள் அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பவுடர் போட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரைனஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் அந்த பிரேக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேலை குளிக்க வைங்க மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போட்டு விடுங்க வேறு கொப்பளம் இல்லை மற்ற சீழ் இருக்க மாதிரி கொப்பளங்கள் அப்படின்னா அது டாக்டர்கிட்ட ஒரு வாட்டி காமிச்சிருங்க ஏன்னா அது மேலே வெறும் ஆயின்மெண்ட் வச்சா போதுமா இல்லை உள்ளுக்குள்ளே எதுவும் மாத்திரை சாப்பிடணுமான்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சீழ் கொப்பளங்கள் வந்து விட்டு விட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதனால் சீழ் இருக்கிற மாதிரி வெள்ளையாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது டாக்டர்கிட்ட ஒரு வாட்டி காமிச்சிருங்க மற்றபடி ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லைம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க நான் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சித்தன்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா ஆ என்னோட பேரனுக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ஆகுது டாக்டர் சரி அவனுக்கு என்னன்னா மோஷன் வருதுங்கிறான் ஆனால் உட்கார வச்சா போக மாட்டேங்கிறான் ஆனால் அவன் அப்பப்ப நினைச்சு நினைச்சு புழுக்க மாதிரி கெட்டி கெட்டியா போறான் டாக்டர் ஒரு நாலஞ்சு தடவை போறான் நினைச்சு நினைச்சு எதனால டாக்டர் அந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை எவ்வளவு நாளமா இருக்கு போதுமாட்டோம் <laughs> அவங்க ஃபுட்லயே எல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணிடுறாங்க டாக்டர் டிஃபன் மார்னிங் டிஃபன் மத்தியான லன்ச் நடுவு நடுவு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க பத்தாத டாக்டர் அரை லிட்டர் பால் வந்து ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்குன்றது ரொம்ப ஜாஸ்திமா ஒன்று பத்தாதான்னு இல்லை ஆக்சுவலாக வேற மாதிரி பால் நிறைய கொடுக்க கொடுக்க மோஷன் டைட்டாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பால் கொடுக்கறதுனால பசியெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிடுமா வெறும் வயத்தில் காலையில் குழந்தை எழுந்திரிச்சோடனே பால் கொடுக்கறதுன்றதே ஒரு தப்பான கான்செப்ட் வெறும் வயத்தில் டைரெக்டாக சாப்பாடு ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து அப்போ தான் குழந்தைக்கு அந்த சாப்பாடோட ருசி தெரியும் பிடிச்சி சாப்பிடும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க பால் வந்து நிறைய தரணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு பாலா அப்படின்றதும் தெரியல அதனால் பால் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு எம்எல் தரலாம் சாப்பிட்ட அப்புறம் தரலாம் காலையில் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் நைட்டு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அப்படி மாதிரி தரலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி மோஷன் டைட்டாக போகிறது
அது வந்து மோஷன் போகிறது வழி இங்கே இருக்கிறதோட பிரெயினில் தான் அந்த வழி தெரியும் எப்படின்னா மோஷன் போனாலே வலிக்கும் அப்படின்னு அந்த பிரெயின் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து மோஷன் வந்தாலும் அதை அடக்கிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நின்றுக்கிட்டு காலை அப்படி பின்னிப்பாங்க மோஷன் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ரொம்ப காமன் குழந்தைங்கக்கிட்ட என்னென்னா இது ஃபுட்டோட ஹேபிட் ஒன்று ரெண்டாவது மோஷன் போகிறத பழக்காமல் விடுறது தண்ணி நிறைய குடிக்க வைக்கணும் ஃபைபர் ரிச் நார் சத்து உணவு உணவுகள் காய்கறிகள் கீரை பழங்கள் இதெல்லாம் நிறைய தரலாம் வாழைப்பழம் டெய்லி ரெண்டு கொடுக்கலாம் அண்டு பாலை இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் நிறுத்தியே வச்சுக்கலாம் நிறுத்தி வச்சுட்டு சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்துட்டு மோஷன் வருதோ வரலையோ டெய்லி பத்து நிமிஷம் அவனை வந்து உட்கார வைங்க பாத்ரூமில் உட்கார வச்சு தண்ணி திறந்து விடுங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் பண்ண மோஷன் போகிறது அவனுக்கு இந்த மாதிரி டயட் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி பழக்க வழக்க மாற்றங்கள்லாம் முதல்ல ரெண்டு வாரம் பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயும் ஒன்றும் நடக்கலை ரொம்ப அழுகிறான் அப்படின்னா அப்புறம் வந்து டாக்டரை பார்த்து அதுக்கான மருந்துகள் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பாலோட அளவு கண்டிப்பாக குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ரேஷஸ்லாம் வரும் இந்த டயப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் எப்படி டாக்டர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் லைக் இந்த ஸ்கின் கேர் இதெல்லாம் ஸோ சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம உடம்புக்கு கண்டிப்பாக காற்றுலேருந்து வர விஷயங்கள் நம்ம இங்கே எல்லாம் தொட்டுட்டு கை வைக்கும்போது எல்லா இடத்துலேருந்து வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து உடம்புக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறது ஸ்கின்னோட அந்த இன்டெகிரிட்டி ஸ்கின்னோட அந்த ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு இது வந்து கண்டிப்பாக தேவை சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்தது அப்படின்னா அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன் போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்குது சின்ன குழந்தைகள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மைக்ரோ பிரேக் ஸ்கின்னில் இருக்க அந்த பிரேக்ஸ் வழியாக தான் இன்ஃபெக்ஷன் போகும் அதனால் பிறந்த குழந்தையில் யூஸ்வலாக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழித்து சின்ன சின்னதாக வேறு வேர்க்கு ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன கொப்பளங்கள் வரலாம் அது ரொம்ப காமன் அது அதை பார்த்த உடனே பயந்துக்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து பவுடரும் போடக்கூடாது பவுடர் போட்டால் இந்த ட்ரைனஸ் நான் சொல்கிற அந்த பிரேக்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் லோஷன் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா நம்ம நார்மல் நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் வீட்டில் கிடச்சா அது கூட வாங்கி போடலாம் அது வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக போட்டு விடலாம் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் போட்டு விடலாம் அந்த லோஷன் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வேலை போட்டு விடணும் அது ட்ரைனஸ் ஜாஸ்தியாகவும் பார்த்துக்கணும் இது பண்ணாலே போதும் ரெண்டாவது டயப்பர் ரேஷஸ் வருதுன்னா ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் கூட இன்ஃபேக்ட் வந்து அலர்ஜி இருக்கலாம் டயப்பர் ஜென்ரலாக ரொம்ப டைட்டாக போடாமல் ஒரு குழந்தைக்கு எந்த இது தேவையோ அதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் போட்டோன்னா ஸ்கின்னோட காண்டாக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அந்த ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து யூரின் போயிட்டாங்க அப்படின்னாலே அதை கொஞ்சம் மாற்றிடுறது நல்லது அண்ட் சம்மர் டைமில் நிறைய ரேஷ் வர குழந்தைகள் அப்படின்னா பெட்டர் வந்து காட்டன் ஆப்பிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காட்டன் துணிகளை வந்து கட்டிட்டு வெளியில் போகும்போது மட்டும் டயப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணாலே போதுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜாண்டிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைகிட்ட வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இது அடிக்கடி வர்றதுக்கான காரணம் இது காமனாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் பிறந்த குழந்தைங்களில் வந்து ஃபிசியலாஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஜாண்டிஸ்னால் நார்மலாக உடம்புல நடக்கிற ஒரு மாற்றங்கள்னால வர ஜாண்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக நம்ம உடம்புல வந்து ஒன் கிராம்ஸ் ஒன் மில்லிகிராம்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் வந்து ஒன் மில்லிகிராம் அளவுக்கு தான் வந்து இந்த பிலிருபின் தான் ஜாண்டிஸ்க்கான ரீசன் அப்படி இருக்கணும்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட போகும் அது வந்து நாலு குழந்தையோட நாட்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டுருக்கும் அது எதனாலனா நம்ம குழந்தையில் ஹீமோகுளோபின்ற விஷயம் நிறைய இருக்கும் பிறந்த உடனே அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து அழிக்கப்படும் போது இந்த ஜாண்டிஸ்க்கான விஷயங்கள் நடக்கும் இது கூடயே குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லை குழந்தைக்கு வந்து நீராகாரம் உடம்புல டீஹைட்ரேஷன் இருக்குது குறைஞ்ச குறைஞ்சிருக்கு நீர் நீர் சத்து இல்லை வந்து அம்மாவோட பிளட் குரூப்பும் குழந்தையோட பிளட் குரூப்பும் வந்து ஏபி இன்கம்பர்டபுள்னு சொல்லுவோம் அம்மாவுக்கு ஏஓ பிஓ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு குழந்தைக்கு ஓ இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் இதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஜாண்டிஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு நாள்லேருந்து ஒரு வாரத்தில் பீக் ஆகும் அப்புறம் திரும்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனோட லெவல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் வந்து அதை மானிட்டர் பண்ணுறது தான் நல்லது ஃபீடிங் நல்லா இருக்குது குழந்தை நல்லா யூரின் போகிறாங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் ஜாண்டிஸ் நிறைய வர மாதிரி இருக்குது ஃபீடிங் நல்லா இல்லை ரொம்ப குடிக்கவே மாட்டுறாங்க ரொம்ப சோன் சோந்து படுத்துக்கிறாங்கன்னா அப்போ டாக்டரை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அந்த லெவல் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம என
4 வயசு ஆகுது சாப்பாடு அத பருப்பு உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் வேக வச்சு தரங்க என்ன weight இருக்காமா இப்ப பாப்பா 7 1/2 கிலோ இருக்கா ம் பிறந்தப்ப என்னமா weight 2.5 இருந்தா சரி எவ்வளவு weight வேணும் நமக்கு இல்ல அது ரொம்ப லீனாவே இருக்கறா அதனால தான் சேதா இது வரைக்கும் எப்பயாவது एडमिट பண்ணிருக்கீங்களாமா குழந்தைய இல்ல அந்த ஒரு வாட்டி ஃபீவர் வந்துச்சு இன்னைக்கு 6 மாதிரி வந்துச்சு சரி அதனால ஓகே இப்ப மாட்டு பால் எதுவும் குடுக்குறீங்களா நான் மாட்டு பால் இப்பதான் லைட்டா ஒரு நாலு நாள் நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு கால் கிளாஸ் அளவு குடுக்கணும் சரி வழக்கமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் பால் வந்து ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தரலாம் அது தப்பு கிடையாது நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி குழந்தை காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே டைரெக்டாக வந்து காலை உணவு கொடுத்துருங்க பால் எதுவும் கொடுத்துட்டு கொடுக்காதீங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறாங்கன்னா ஒம்பது மணிக்கு டைரெக்டாக காலை உணவு கொடுத்துருங்க இட்லி பொங்கல் வீட்டில் என்ன இருக்கோ கொடுங்க அது எவ்வளோ சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டோம் அப்புறம் நல்ல மூணு மணி நேரம் இடவெளி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு சாப்பாடு கொடுங்க பருப்பு சாதம் நெய் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் மிக்சியில் எதுவும் அடித்து கொடுக்கக்கூடாது அந்த சாப்பாடு நல்லா பிடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து பிடிச்சிருக்கணும் குழந்த சாப்பிட்டு மீதி இருக்கிறது நம்ம தான் சாப்பிடணும் தூக்கி போட்டுறக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு தயாரிக்கணும் பருப்பு சாதமோ இல்லை தயிர் சாதமோ எது கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான அளவு கொடுங்க திணிக்காதீங்க நீ நான் செஞ்சுட்டேன் நீ சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் வச்சு வாயில் வச்சு அழுத்தாதீங்க பிடிக்கலையா விட்டுருங்க ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்க ஆரம்பிங்க திரும்ப வயிற்ற பசி விட்டு பசி விட்டு நல்லா சாப்பாடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் டைம் ஆகிடுச்சி இந்த டைம் நீ சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அப்புறம் ஏன்னா இப்போ தான் பழக்கிற டைம் இது ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுக்குள்ளே அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூணு மணி நேரம் கேப்பில் நல்லா நார்மலாக வீட்டு உணவுகள் எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிங்க வெறும் வயிற்றில் பால் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதுமா வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வெயிட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் டாக்டர் ஏன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயிட் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க லைக் ப்ரீவியஸ் கலர் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வெயிட் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் எந்த அளவுக்கு டாக்டர் முக்கியம் பிறக்கும்போது குழந்தையோட வெயிட் வந்து அது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த வெயிட்டை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் வந்து முடிவாகுது குழந்தை பிறக்கிற டைம் எவ்வளோ முக்கியமோ சொல்லுவாங்க ஜாதகம் பார்க்குறோம் ஜோசியம் பார்க்குறோம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிறக்கிற அந்த வெயிட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டரை கிலோ அப்படின்றதே நார்மல் வெயிட்டுன்னு வச்சுப்போம் யூஸ்ஃபுல்லாக ரெண்டரை கிலோ கம்மியாக வந்துச்சுன்னா லோபத் வெயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டரை கிலோலேருந்து மேலே எவ்வளோ வந்தாலும் நல்லது தான் பட் மூணே முக்கா நாலு மணி வரைக்கும் நாலு நாலு கிலோ வரைக்கும் ஓகே பட் ஆனால் நாலு கிலோக்கு மேலே போச்சுன்னா திரும்ப அதுக்கான பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக ரெண்டரை கிலோக்கு பிறக்கிற குழந்த மூணு மடங்கு பெருசாகவும் ஒரு வயசில் ஸோ ஒரு வயசில் ஏழரை கிலோக்கு வந்துச்சுன்னா குழந்தை நார்மல் வெயிட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பிறக்கிற வெயிட்லேருந்து நமக்கு வந்து அஞ்சு மாதத்தில் வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகும் ஸோ அஞ்சு கிலோ வந்துடும் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்கும்போது இந்த வெயிட்டெல்லாம் நிறைய கடை கடன்னு வேற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த பிறக்கிற வெயிட்டை வச்சு அதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நோய் வர்றதுக்கான விஷயங்கள் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் பிறக்கிற வெயிட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே டாக்டர் ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து சொன்னீங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோட சந்தேகம் ப்ளஸ் காலேஜோட கேள்விக்கெல்லாம் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் தேங்க்யூ இதே மாதிரி வேறு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இஸ் வாய் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்